എടുക്കില്ല എടുക്കില്ല മനുഷ്യ എന്നെ വേണ്ടാത്ത ഒരു എനിക്കും വേണ്ട മോങ്ങാനായിട്ട് അച്ചായ നിങ്ങളോട് എന്നാ ചെയ്തു എന്തായിരുന്നത് <laughs> 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 ഇടിച്ച വണ്ടി നിർത്താതെ പോയി വണ്ടി കണ്ടാൽ അറിയാം തമിഴ്നാട് നമ്പറാ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാന്ധൻ ഫീൽഡ് അറിയപ്പെടുന്ന സാങ്കുട്ടി എന്നാ മൂന്ന് കൊല്ലം ആയിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വധശ്രമം സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ കേസ് വായിച്ച ഞാൻ തന്നെയാ വാദിച്ച് വായിച്ച് ഞാനൊരു നല്ല വക്കീലായെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു അയ്യോ തലേന്ന സ്കാനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഓക്കെയാ നെറ്റിലെ മുറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കേട്ടപ്പോഴാ എൻ്റെ ശ്വാസം ഒന്ന് നേരെ വീണത് ചത്തു പോയില്ലല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം വീട്ടിലെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാം അവരാരെങ്കിലും വന്നാൽ ഒരു സഹായം ആവുമല്ലോ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറയണം ചീട്ട് എഴുതിപ്പിച്ചപ്പം ഞാനിട്ട പേര് മേരിക്കുട്ടി എന്നാ എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ളതാ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ പോലെയാ മനസ്സിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പിന്നെ പറച്ചുകളയാൻ വല്യ പാടാ ഈ നമ്പർ നിലവിലില്ലെന്നാ പറയുന്നേ വേറെ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും അടച്ച് ബില്ലും റെസിപ്റ്റും വാങ്ങിക്കണം അതെ എം ആർ ഐ തന്നെ പന്ത്രണ്ടായി ബില്ലടച്ചാലേ ഇനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനേ അറിയൂ കാശ് കൊടുക്കാതെ ചികിത്സിക്കാനേ ഇത് ധർമ്മാശുപത്രി ഒന്നും അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം തലേ തൊപ്പി വെച്ച് വെളുത്ത ഉടുപ്പ് നടന്ന നഴ്സ് ആകത്തില്ല ഒരു നഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നെഞ്ചനേർച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം കരുണ സ്നേഹം ദയ സത്യസന്ധത സഹാനുഭൂതി ബില്ലടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ബഹളാ ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ചികിത്സിച്ച അസുഖം ഭേദമാകുന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ അറിയുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചികിത്സ അതിന് ശേഷം പൈസ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ബില്ലടച്ചേ പറ്റൂ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറെ ഭാര്യയെ വണ്ടി ഇടിച്ച് റോട്ടി കിടന്ന ഡോക്ടർ ഭാര്യ ആശുപത്രി എത്തിക്കൂ അതോ പൈസ എടുക്കാൻ ബാങ്കിൽ പോകൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യായം നാളെ നേരം വെളുത്ത് ബാങ്ക് തുറക്കാതെ പൈസ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ പൈസ അടച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കേ ഇതിന്റെ പേരിൽ എങ്ങനെ അവൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കോ മറ്റോ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ നോക്കത്തില്ല ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല സിസ്റ്റർ എല്ലാ സിസ്റ്ററും എനിക്ക് സിസ്റ്റർ അല്ല സിസ്റ്ററെ ഞാനല്ലേലും അങ്ങനെ നാക്കെടുത്ത് വെച്ചൊരു നാലടിപ്പൻ ഡയലോഗ് അടിച്ചാൽ ആരായാലും വിഴും അപ്പൊ വിളിച്ചു സാറേ എന്ന് നമ്മളെ സാറേ എന്ന് പക്ഷേ നാളെ രാവിലെ പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് പാമ്പാകും തിരിച്ചു കൊത്തു മുമ്പ് ഒന്നിൽ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ അടുത്തേ ഉണ്ടാവൂ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുട്ടിയാലും ഇരുപതിനായിരം തകത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മുങ്ങ ഞാൻ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കാം ആര് ചോദിച്ചാലും ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ 
Tu സംക്രാന്തിയിലിറങ്ങി ദാസന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറണം എന്റെ കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്ന ആളാ നല്ലവനാ അവന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാ കുറച്ച് പൈസായും അഞ്ചാറി എഴുത്തും കൊടുക്കണം അത്രേ താമസമുള്ളു പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ കൂലിത്തല്ല ആകാശത്തിലെ പറവള പോലുള്ള ജീവിതം വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ശേഖരിച്ചു വെച്ചത് അടിച്ചു മാറ്റി ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കും ജാതകത്തിൽ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മകൻ നക്ഷത്രം മേടൻ രാശി മോഷ്ടിച്ചില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് തിരുത്താൻ പോയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ജയിലിൽ പോയത് മോഷണ കുറ്റത്തിനല്ല ഞാൻ ചെറുപത്തൂർ എൻ്റെ നാട്ടിൽ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൂടെ വരികയായിരുന്നു എന്റെ കർത്താവിശ്വാസ ഇത് പോളിയേട്ടനല്ലേ ചേട്ടൻ എന്നാ പറ്റിയത് ഇവിടെ വന്ന് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മേരിക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം അല്ലേ അത് നടക്കില്ല നടക്കല്ലേ എന്നാ കാര്യം അത് മേരിക്കുട്ടിക്ക് ഇടാനുള്ള പൊന്നിന്റെ കാര്യമായിട്ടത് ആഞ്ഞനിക്കൽ ജോസ കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കാശ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇന്ന് അവൻ വാക്ക് മാറ്റി കാശ് കൊടുത്താലും പൊന്ന് തരുമെന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിയ കൂടില്ല എന്റെ മുന്നിൽ വേറെ വഴിയില്ലേ സാകുട്ടി സാകുട്ടി പോയിക്കോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചത്തത് കൊണ്ട് മേരിക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടക്കുമോ ഇല്ല അതും പോരാ എന്നിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൾക്ക് കണ്ണീരും അപ്പന്റെ വക സമ്പാദ്യം രാഗാൻ നടക്കുന്നു കട്ട മുതൽ കൊണ്ട് മോളെ കെട്ടിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ സ്വർണം ഞാൻ കൊണ്ടത്തരാം ആരും അറിയത്തില്ല പൊളിയേട്ടം കല്യാണം നടക്കും 